Từ từ cứng họng nhất Việt Nam, lúc tử hình đòi gặp công an khai ra phó phòng tình báo là kẻ cầm đầu. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiểu sử giang hồ người nổi tiếng, bị kết án tử hình vì vận chuyển trái phép hai bánh heroin trong một đường dây ma túy lớn. Bất ngờ một tử tù xin khai ra đồng bọn là Trung tá Lê Văn Luân, phó phòng tình báo công an tỉnh Nghệ An, kẻ đứng sau và cũng là người trực tiếp chỉ đạo điều hành đường dây ma túy để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đầu tiên cùng tìm hiểu về lý lịch tử tù này. Tên thật Nguyễn Thế Huệ, sinh năm 1975, quê quán huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Đánh án trong phòng biệt giam, cụm từ có vẻ ít được nghe hoặc hy hữu mới xuất hiện. Đặc biệt thiếu tá Đặng Trọng Khánh, nguyên cán bộ quản giáo trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An, vẫn nhớ như in về câu chuyện của tử tù Nguyễn Thế Huệ. Gần 15 năm trôi qua nhưng câu chuyện về người tử tù xin được gặp cán bộ quản giáo để có đủ dũng khí khai ra kẻ cầm đầu ngay trước khi thi hành án vẫn im đậm trong trí óc thiếu tá Đặng Trọng Khánh, trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An. Nơi phòng biệt giam có những tử tù bị gia đình lãng quên. Bởi vậy, quản giáo gần như là người thân duy nhất lo cho họ từng bữa ăn, từng manh áo ấm và lắng nghe những tâm sự rất con người của những kẻ đã từng phạm những tội ác khủng khiếp nhất. Và câu chuyện này cũng được nhắc đến như một điều hạnh phúc như vậy. Những năm cuối cùng của thế kỷ trước, Dãy buồng biệt giam do thiếu tá Đặng Trọng Khánh, khi đó ông mới chỉ mang hàm đại úy, quản lý, tiếp nhận một tử tù mới. Đó là Nguyễn Thế Huệ quê Đô Lương, Nghệ An, lĩnh án tử hình vì tội vận chuyển hai bánh heroin từ Lào về Việt Nam. Nhưng người đàn ông nhỏ thó, khắc khổ và đậm chất nông dân. Từ cán bộ điều tra đến cán bộ quản giáo đều nhận định Huệ không phải là chủ mưu trong vụ vận chuyển khối lượng ma túy lớn thế này. Chắc chắn có kẻ đứng đằng sau, Huệ chỉ là con tốt thí. Những ngày đầu ở phòng biệt giam như những tử tù khác, Huệ cũng hoảng loạn và khủng hoảng tâm lý. Những kẻ ngoài xã hội coi trời bằng vung. Thế nhưng, một khi mình nằm trong phòng biệt giam, chờ đợi những ngày thi hành án thì họ bắt đầu sợ hãi. Nỗi sợ hãi đã khiến những kẻ giết người không gớm tay, những ông chùm ma túy xuyên quốc gia khóc lóc thảm thiết. Mặc dù các cán bộ quản giáo đã hết sức động viên, nhưng Huệ vẫn im lặng, nhất định cứng họng không khai ra kẻ đứng đằng sau mình. Sau một lần được người bà con đến thăm nuôi, Tâm lý của Huệ khác hẳn, từ chỗ sợ hãi hoảng loạn, Huệ đã dần bình tâm, sẵn sàng đón nhận cái chết. Chết, ai chẳng sợ, dù đó là những kẻ đáng ngàn lần phải chết. Với những tử tù thường xuyên có người thân thăm nuôi thì việc ổn định tâm lý cho họ đối với cán bộ quản giáo sẽ được san sẻ một ít. Nhưng đối với những tử tù vì nhiều lý do khác nhau mà bị gia đình lãng quên, bị bỏ rơi thì công việc của người quản giáo sẽ vất vả hơn rất nhiều. Thời gian sau đó, tử tù Nguyễn Thế Huệ đã dần mở lòng hơn. Và kể với cán bộ quản giáo là thiếu tá Đặng Trọng Khánh rất nhiều chuyện, từ gia đình đến quá trình sang ngã. Nguyễn Thế Huệ xuất thân từ gia đình nông dân, bản thân y có vợ và ba đứa con nhỏ. Để có tiền nuôi con, vợ chồng Huệ ở nhà quần quật chăm lo mấy xào ruộng ngoài đồng, nhưng vẫn bữa đói, bữa thiếu, không đủ để nuôi các con. Được người bà con giới thiệu, Huệ đã đưa ra một quyết định là xa gia đình khăn gói lên đường sang Lào làm thuê kiếm sống. Công việc phu hồ tại xứ người cũng chẳng nhàn nhã hơn là mấy, nhưng đổi lại vợ con Huệ ở nhà đã bớt nhọc nhằn hơn chuyện cơm ăn áo mặc. Công việc phụ hồ vất vả nhưng đổi lại, con Huệ có bát cơm đầy hơn, manh áo cũng ấm hơn và đặc biệt, mỗi khi vào năm học mới, hai vợ chồng chẳng còn phải nơm nớp, sợ phải cho con nghỉ học vì không có tiền nộp. Chuyện gia đình Huệ tâm sự rất nhiều, nhưng vì sao lại phạm tội và ai đã thuê Huệ vận chuyển hai bánh heroin về Việt Nam thì tuyệt nhiên Huệ không hé răng nửa lời. Giao đòn tâm lý với tử tù Và việc tử tù Nguyễn Thế Huệ không chịu khai nhận thêm đồng bọn đã gây khó khăn cho việc mở rộng điều tra của ban chuyên án. Và khi biết khó có thể khai thác thêm ở tử tù này để phục vụ công tác điều tra, thì hội đồng thi hành án đã quyết định đưa tử tù này ra pháp trường để thi hành án. Tuy nhiên, đúng lúc này có một biến cố xảy ra tác động mạnh đến tâm lý của tử tù Nguyễn Thế Huệ. Thiếu tá Khánh nhớ lại, một hôm hết giờ thăm gặp, Huệ trở về phòng biệt giam với đôi mắt đỏ hoe, ngồi một mình trong phòng, gã khóc hu hu như một đứa trẻ. Chắc phải có gì đó ghê gớm đã xảy ra với Huệ. Nghĩ vậy nên tôi vào tìm cách gợi chuyện và chấn an tâm lý để tránh Huệ suy nghĩ tiêu cực dẫn tới các hành động cực đoan. Sau một thời gian ở xà lim không có vợ con và người thân bên cạnh, đối với Huệ mà nói quản giáo chẳng khác gì người nhà. Mọi vui buồn trong cuộc sống Huệ đều có thể tâm sự hết với ông như hai cha con. Huệ kể lúc nãy vợ vào thăm, vay được 200.000 đồng để xuống tiếp tế cho chồng, mua được chục gói mì tôm, ít con cá sách theo. Đến bến xe Vinh thì bị kẻ gian móc mất hơn trăm nghìn còn lại. Thương chồng, 
Phượng vợ Huệ đi bộ hơn 4 km đến trại giam. Thương chồng, vợ của Huệ đã phải đi bộ đến trại giam để được gặp chồng. Lần gặp gỡ mà vợ chồng Huệ đã xác định là lần cuối cùng ấy. Gặp chồng nỗi uất ức của vụ trộm khiến Phượng khóc nức nở không ngừng. Qua làn nước mắt, Phượng kể lề một thôi một hồi. Không biết từ đâu có thông tin Phượng đã bán chồng lấy 70 triệu đồng. Tiền bán chồng, Phượng không có lấy một xu nhưng cả họ hàng nhà Huệ đang tổng xì vả con vợ độc ác đầy chồng vào chỗ chết là Phượng. Đến lúc nãy Huệ mới hiểu, chỉ một mình Huệ và người ấy hiểu thôi. Phượng nào có biết chuyện gì để phải chịu tiếng oan bán chồng thế này? Từ tù Huệ nức nở nói, hắn bảo con, phạm nhân thường xưng con với quản giáo. Cứ nhận hết tội về mình, đằng nào cũng chết, chỉ một người chết thôi. Nếu con nhận hết tội, hắn sẽ cho vợ con 70 triệu đồng để lo cho các con ăn học tử tế. Con nhận hết tội về mình rồi, cái chết cũng chuẩn bị nhận rồi mà hắn nỡ lật lọng. Tiền không đưa một xu mà còn gieo tiếng ác cho vợ con. Nhận thấy đây là thời cơ tốt để Huệ khai nhận kẻ đứng đằng sau. Thiếu tá Khánh vỗ vai, mày hy sinh tính mạng để bảo vệ một kẻ lật lọng như thế có đáng không? Mày chết là một nhẽ, vợ con mày phải mang tiếng xấu cả đời. Mày suy nghĩ kỹ đi. Đôi mắt Huệ trùng xuống, ra chiều suy nghĩ mông lung lắm. Thời khắc thi hành án của Huệ cũng đã đến. Mờ sáng khi nhận lệnh từ cấp trên, thiếu tá Khánh mở cửa buồng. Như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, tranh thủ khi quản giáo cúi xuống mở xiềng, Huệ chỉ nói nhỏ. Lát nữa khi hội đồng thi hành án đọc quyết định, ông vào với con nhé. Thiếu tá Khánh gật đầu và không quên động viên khích lệ Huệ. Sau bữa cơm cuối cùng, tử tù Nguyễn Thế Huệ được đưa ra pháp trường để chuẩn bị thi hành án. Khi được nói lời cuối cùng trước khi thi hành án, Huệ chỉ xin gặp quản giáo Đặng Trọng Khánh. Ông đứng sau lưng con nhé để con vững tâm hơn. Thiếu tá Khánh nhớ lại, khi tôi đứng sau lưng thấy rõ Huệ đang rất run, cố gắng hít một hơi thật sâu. Huệ xin khai ra kẻ đứng đằng sau đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Ngay lập tức công tác thi hành án được dừng lại để lấy lời khai. Toàn bộ sự việc liên quan đến thi hành án Nguyễn Thế Huệ đều được giữ bí mật. Kẻ đứng sau Huệ là Trung tá Lê Văn Luân, phó phòng tình báo công an tỉnh Nghệ An. Lời khai của Huệ không gây bất ngờ cho cán bộ điều tra bởi từ lâu Lê Văn Luân đã được đưa vào tầm ngắm. Tuy nhiên là cán bộ tình báo, việc bắt quả tang hay thu thập chứng cứ phạm tội của Luân không hề đơn giản. Lời khai của Huệ đặc biệt có giá trị để hoàn tất hồ sơ phạm tội của Luân. Lệnh bắt khẩn cấp Lê Văn Luân được ký, nhưng bắt Luân không phải là điều dễ dàng. Lê Văn Luân được mời đến tham dự một cuộc họp ban giám đốc mở rộng. Bởi vậy Luân không hề nghi ngờ. Bước chân vào phòng họp, lệnh bắt khẩn cấp được đọc ngay. Trước khi tra tay vào còng, Lê Văn Luân còn cười. Các đồng chí bắt tôi thì dễ, nhưng thả tôi thì khó đấy. Tuy nhiên khi nhìn thấy Nguyễn Thế Huệ, kẻ đáng ra đã bị tử hình mấy hôm trước, thì Luân biết hành vi phạm tội của mình đã bị bọc mẹ. Với việc có công lớn khai ra tình tiết mới để khám phá thành công vụ án ma túy xuyên quốc gia, Việc thi hành án đối với Nguyễn Thế Hệ được hoãn chờ kết luận ân giảm của Chủ tịch nước. Tuy nhiên khi chưa có quyết định về việc ân xá thì Huệ mất vì bị phủ tim. Riêng Lê Văn Luân sau khi hoàn tất điều tra truy tố ngày 22 tháng 12 năm 2000, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Luân án tử hình. Cơ quan pháp luật đã không bất ngờ khi Luân bị tố cáo là có mua bán ma túy. Sáng ngày 22 tháng 12 sau khi đọc bản luận tội với mức án tử hình và phạt tiền 8-10 triệu đồng đối với bị cáo Lê Văn Luân, Vị đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An khẳng định, các cơ quan pháp luật ở Nghệ An đã không bất ngờ khi tử tù Nguyễn Thế Huệ quan hệ anh em con cô con cậu với Luân. Khai Luân nhờ chuyển giúp hai bánh heroin 460 gram. Trong quá trình công tác, đã có nhiều dư luận về việc Luân dính líu đến ma túy. Y còn nổi tiếng là kẻ buôn lậu xe máy và vàng lúc còn là công an huyện Quế Phòng. Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Lê Văn Luân mức án tử hình. Vấn đề là tại sao một sĩ quan công an có nhiều nghi vấn như thế lại có thể yên vị cho đến bấy giờ đã có câu trả lời. Hình phạt tử hình dành cho Trung tá Phó phòng tình báo Công an Nghệ An là một trong những cú đánh mạnh tay quyết tâm dọn rác ở Nghệ An. Tình người trong phòng biệt giam Thiếu tá Đặng Trọng Khánh, nguyên cán bộ quản giáo trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cũng đã có một thời gian được phân công quản lý buồng tử tù B2 trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An kể. Có những tử tù gia đình hết sức hoàn cảnh hoặc hoàn toàn bỏ rơi người thân của mình khi họ bị kết án và biệt giam. Bởi vậy, rất nhiều phạm nhân hoàn toàn không được gia đình tiếp tế. Trong khi đó, chế độ dành cho phạm nhân cũng chỉ đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu. Ví dụ như tử tù Đặng Văn Thế sinh năm 1974, quê xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, 
lĩnh án tử hình vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Khi vào phòng biệt giam thì người vợ mới cưới bỏ đi biệt tích. Hai người anh vào tù, bố mẹ già yếu, một người anh ở cửa lò hiếm hoi lắm mới lên thăm và tiếp tế dăm gói mì tôm. Thế thiếu đói quanh năm, mỗi lần đến kỳ thăm gặp, trong khi các tử tù khác ê hề thịt cá, mì tôm, bánh kẹo, lương khô, thì thế chẳng có gì. Thiếu tá Đặng Trọng Khánh hay Đại úy Phan Viết Phúc, Nguyễn Văn Vinh không ít lần trực tiếp đi quyên góp đồ ăn quần áo cho những tử tù bị gia đình bỏ rơi hay không còn người thân. Ngoài việc tự mua cho tử tù những đồ dùng thiết yếu, những cán bộ quản giáo này đã vận động những bạn tù giúp đỡ san sẻ với những người cùng cảnh ngộ. Có phải lúc cận kể cái chết, con người ta dễ thấu hiểu và thông cảm cho nhau hay không? Nhưng hầu hết các tử tù đều nghe lời quản giáo và san sẻ phần thịt cá, áo quần, chăn màn của mình cho bạn tù. Đại tá Phúc nói, trên phương diện của một người chiến sĩ công an, chúng tôi căm thù những tội ác mà những tử tù đã phạm phải. Tội lỗi của họ đã có pháp luật xử lý và họ đã phải dùng chính cuộc sống của mình để đền tội. Nhưng trên phương diện một con người, chúng tôi cũng có những yêu ghét rõ ràng, đứng trước những thiếu thốn về tình cảm, vật chất của tử tù. Chúng tôi không thể làm ngơ. Có thể làm gì trong khả năng, chúng tôi sẽ làm. Từ khi vào phòng biệt giam đến nay đã 2 năm, tử tù và sái đà chưa một lần được người thân thăm nuôi. Và cũng 2 năm đó, từng hộp thuốc đánh răng, từng chiếc dao cạo dâu, đều do Đại úy Phúc tiếp tế. Hay như tử tù Nguyễn Khắc Long quê An Sơn, Nghệ An, trong lúc nóng giận, Long đã tức đoạt mạng sống của vợ và người anh vợ. Từ ngày Long vào tù, đứa con gái duy nhất cũng được gửi vào trại trẻ mồ côi. Long trở thành kẻ không gia đình, không người thân thích. Những ngày chờ đợi trả án, người thân duy nhất của Long, người duy nhất nghe Long tâm sự và cũng là người duy nhất mua cho Long chiếc màn tuyên, tiếp kèm đánh răng, cũng chính là quản giáo Phúc. Giữa dãy buồng nhỏ dành cho các tử tù, những bản nhạc mùa xuân réo rắt vang lên. Như đọc được sự ngạc nhiên ở chúng tôi, đại úy Phan Viết Phúc cười. Chiếc đài này tôi vừa mua, từ hôm có chiếc đài này hầu hết các tử tù đều ngoan hơn, ít quậy phá hơn. Có những tử tù từ khi vào buồng biệt giam đến khi đi thi hành án đã được cán bộ quản giáo nuôi ăn, mua quần áo mới. Thậm chí đến cả khi đi trả án, cán bộ quản giáo trở thành người thân duy nhất của họ. Và cũng không ít tử tù đã khóc. Bởi cái tình của người quản giáo dành cho họ Giống như Huệ đã khai ra Cầm đầu chính là phó phòng tình báo công an tỉnh Ước nguyện cuối cùng của cuộc đời Nhiều tử tù chỉ mong được quản giáo Đi cùng ra pháp trường Để tìm một chút hơi ấm của gia đình Và tất nhiên chẳng bao giờ Những quản giáo như Thiếu tá Khánh Đại úy Phúc, Đại úy Vinh nỡ từ chối Vâng thưa quý vị và các bạn Đã rất nhiều năm trôi qua Những câu chuyện về người tử tù Xin được gặp cán bộ quản giáo Để có đủ dũng khí khai ra kẻ cầm đầu Ngay trước khi thi hành án Vẫn còn như mới nguyên Nhờ có lời khai Cũng như lời trăng chối cuối cùng này Mà lực lượng công an đã bắt được tên tội phạm nguy hiểm Và cũng là phó phòng tình báo của tỉnh Tử tù thoát chết vào phút thứ 89 Bất ngờ khai ra kẻ cầm đầu Là đại úy công an Nhật Quyết giữ im lặng, không khai ra đồng bọn có liên quan đến vụ án. Thậm chí trong cả hai phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, từ tội này đều chấp nhận mức án do hội đồng xét xử đưa ra. Thế nhưng khi chỉ còn vài phút nữa là ra pháp trường thi hành án tử hình, từ tội bỗng khai ra những thông tin có thể nói là kinh hoàng, chấn động, lật tẩy một đường dây tội phạm cực lớn. Những lời khai chấn động đó là gì? Hãy cùng PKT tìm hiểu trong video dưới đây. Bí mật động trời Sáng sớm trời rét buốt ra buốt thịt, một chiếc Toyota biển kiểm soát Lào 0054 đang chạy vun vút trên đường Giảng Võ, Đê La Thành, Hà Nội, thì bất ngờ bị cảnh sát giao thông tít còi chặn lại. Họ bảo chiếc xe đi vào đường cấm ô tô. Hai người đàn ông trên xe, một người cao to chừng ngoài 30 tuổi và một người trẻ hơn chỉ ngoài 20 tuổi bước xuống xe, mặt mũi bỗng trở nên nhật nhạt. Lập tức loay hoay, một hồi họ mới lấy ra được giấy tờ xe ra khỏi ví để cảnh sát giao thông kiểm tra. Cả hai người đều là người Lào, nhưng khả năng nghe nói tiếng Việt khá tốt. Chiếc xe vi phạm cùng hai người Lào sau đó đã được đưa về một bãi xe của cảnh sát giao thông ở khu vực Thanh Xuân để kiểm tra. Trên đường đi, cả hai trở nên hoảng hốt thật sự. Cuối mùa đông Hà Nội rét căm căm mà họ đổ mồ hôi, vẫn túa ra đầm đìa trên khuôn mặt tái nhợt. Tại đây, cơ quan công an phát hiện trên xe có 90 bánh heroin, dù được giấu khá kỹ ở các ngóc ngách của xe, như tại bầu lọc gió, cánh cửa và sau điểm ghế. Lai lịch của hai người đàn ông này cũng được làm rõ. Người đàn ông cao to, khuôn mặt đầy đặn tên là Siêng Phênh, sinh năm 1959, trú tại bản Sốp Nạo, mường này, 
tỉnh Phong Sa Lì. Còn người kia là Siêng Nhông, sinh năm 1973, cùng chú tại đây và là em họ vợ của Siêng Phanh. Chiếc xe ô tô 0054 là xe của Siêng Phanh. Ngay lập tức Siêng Phanh và Siêng Nhông bị bắt giữ về hành vi tàng trữ vận chuyển buôn bán trái phép chất cấm. Thời đó, một chuyên án xác lập bắt được kẻ buôn bán 1 đến 2 bánh cũng là quá lớn, nhưng với Siêng Phanh, với số lượng lên tới 100 bánh quả là chuyện động trời. Cả hai sau đó đều bị bắt giữ mà không hề biết rằng đây là mẻ lưới duy nhất và cũng là cuối cùng của một chuyên án mang bí số 195T do một đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát tiến hành. Chuyên án này bắt đầu từ nguồn tin của Vũ Xuân Trường, lúc đó đang là đại úy công tác tại Cục Cảnh sát Hình sự cũ, cung cấp cho Vũ Hữu Trình, lúc đó là thiếu tá, phó phòng 8, Cục Cảnh sát Kinh tế cũ và một nhóm đối tượng người Lào đưa chất cấm vào thị trường Hà Nội để tiêu thụ, để chỉnh lập án. Án lập ngày 9 tháng 1 năm 1995, có lẽ vì thế mà mang bí danh 195T. Thì sáng sớm ngày 18 tháng 1 bắt được. Sau 7 tháng điều tra chuyên án này, chỉ có một bị can siêng phành, còn siêng nhông chỉ là người lái xe được siêng phanh thuê từ Lào sang Hà Nội. Nên khoảng giữa tháng 7, siêng nhông được Viện Kiểm sát ra quyết định đình chỉ điều tra, trả tự do vì không đủ căn cứ kết tội. Tuy nhiên một tháng rưỡi sau, Siêng Nhông bị công an Lai Châu bắt quả tang buôn chất cấm ở cửa khẩu Pa Thơm và bị tuyên án tử hình. Sau đó còn Siêng Phanh cũng đã hoàn toàn suy sụp, hy vọng là mình sẽ được bảo kê. Khi bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình và tòa phúc thẩm tuyên y án dù các đơn xin chủ tịch nước tha tội, nhưng đơn cũng đã bị bác. Khi bản án có hiệu lực ngày 15 tháng 4 năm 1995, tranh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định thi hành bản án tử hình đối với Siêng Phanh. Hội đồng thi hành án quyết định bản án sẽ được thi hành vào dạng sáng ngày 21 tháng 6 năm 1996. Đúng 5 giờ sáng ngày 21 tháng 6, Siêng Phanh được lực lượng dẫn giải đưa từ nơi giam giữ là trại giam T16 Bộ Công an về trại tạm giam Hà Nội để thi hành án đối với y tại trường bắn Cầu Ngà. Cũng giống như tất thảy các tử tù khác, dù là người nước ngoài, bản án tử hình đối với Siêng Phanh cũng được thi hành theo các thủ tục chung đã được pháp luật Việt Nam quy định. Siêng Phanh cũng được thay quần áo mới, được viết thư cho gia đình, được ăn một bữa thịnh soạn cuối cùng do trại giam chuẩn bị. Mọi thủ tục diễn ra suôn sẻ và không giống với một số tử tù khác. Siêng Phanh dường như thoát khỏi thực tại để hoàn toàn giữ được thái độ bình thản trong suốt những giây phút được coi là kinh hoàng nhất khi mà tử thần đang đến gần. Nhưng bất ngờ xảy ra vào phút chót khi Chủ tịch Hội đồng thi hành án công bố lệnh bác đơn xin tha tội của Chủ tịch nước và quyết định thi hành án đối với Siêng Phanh thì anh ta bỗng như choàng tỉnh chỉ trong chớp mắt khuôn mặt đang hồng hào bỗng trở nên trắng bệch toàn thân run lên cầm cập siêng phanh há miệng lắp bắp mãi mới nói được thành lời tôi tôi xin khai thêm có được không siêng phanh kể lại tôi được đưa vào phòng có chữ thi hành án vẫn không hiểu thi hành án là gì chỉ đến khi anh tuấn một người phiên dịch giải thích chuẩn bị đưa anh đi trả giá đấy lúc đó tôi không giữ nổi nụ cười nữa bỗng dưng sống lưng lạnh toát toàn thân nhẹ bẫng Tôi chợt nghĩ đến những tử tù không thể đứng bằng hai chân ngày ra pháp trường. Tôi sợ đến nỗi có cảm giác khêu cả người xuống. Cũng thời khắc đó tôi mới lắp bắp xin cán bộ cho em khai thêm và xin điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh. Lúc đó các cơ quan ban vệ thi hành án đã có mặt đầy đủ. Các cán bộ hỏi siêng phanh. Sau hơn một năm rưỡi qua không khai, đến ngày ra pháp trường mới xin khai. Phanh kể tiếp. Lúc đó tôi chỉ nói được là trước em không khai nhưng bây giờ em khai thật rồi. Tôi viết thư về cho gia đình. Được cán bộ mang đến một đĩa xôi gà. Nhưng xôi khô lắm tôi không nuốt nổi. Chắc lúc đó sợ quá. Theo lời kể của Phanh, anh ta vẫn nhớ như in hình ảnh tướng Nguyễn Đức Nhanh. Hồi đó còn là trung tá trưởng phòng cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội. Là thành viên của hội đồng thi hành án tử hình Siêng Phanh. Ông có mặt tại trại giam Hà Nội từ lúc mờ sáng sau khi Siêng Phanh mở lời xin khai. Ông Nhanh đã đề nghị hội đồng thi hành án cho hoãn thi hành án đối với Siêng Phanh để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Đúng phút 89 của cuộc đời, Siêng Phanh đã khai ra đại úy công an Vũ Xuân Trường là người đã giúp y tuần mai thúy về Việt Nam. Thoát chết ngoạn mục Rồi từ lời khai của Phanh, một đường dây buôn bán chất cấm vô cùng lớn từ Lào vào Việt Nam liên quan đến một số sĩ quan công an bị phanh phui. Đại úy Vũ Xuân Trường, thiếu tá Vũ Hữu Trình và một số đối tượng liên quan khác lần lượt bị bắt giam trong đường dây này. Cải tạo lao động tại trại giam Thanh Xuân, Siêng Phanh từ lúc chỉ biết tiếng Việt lơ lớ nay đã nói tiếng Việt sõi như người Việt. Trong số phạm nhân người nước ngoài bị giam giữ cải tạo tại trại giam, có lẽ Siêng Phanh là người được báo giới và cán bộ quản giáo chú ý nhiều nhất. 
Siêu phanh giờ đây không còn u lì, ngại vận động, béo phì như hồi mới vào trại nữa. Chế độ lao động đã dần giúp anh ta lấy lại cân bằng. Được cán bộ quản giáo phổ biến về các chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam, học tiếng Việt, Siêng Phanh lại thành người hướng dẫn truyền đạt lại cho những đồng hương của mình khi phạm tội bị đưa vào trại giam. Một công việc theo Phanh khá thú vị tại trại giam, đó là khâu bóng. Hồi đầu lóng ngóng đôi bàn tay to xù không thể cầm nổi chiếc kim bé tí. Nhưng kiên trì học nên anh ta cũng nhanh chóng lành nghề. Tháng nào cũng khâu bóng vượt tịnh mức, được thưởng thêm tiền. Do cần cù, Phanh còn được cán bộ trại giam giao làm thủ kho đội khâu bóng. Công việc hàng ngày là phát dụng cụ. Nguyên liệu cho các phạm nhân Cuối ngày kiểm tra phân loại và nhập kho thành phẩm Ngoài khâu bóng Siêng Phanh còn thêm nghề làm hương khá thành thạo Hay được quản giáo trại giam thanh xuân khen Là phạm nhân khéo tay Làm công việc gì đều vượt năng suất được giao Có lẽ vì xác định cho mình được tinh thần cải tạo tốt Phấn đấu năm nào cũng được giảm án Nên từ khi vào trại đến nay Năm lần Siêng Phanh được giảm án Lúc thì 7 đến 8 tháng Có lúc giảm được 12 tháng tù đó là niềm vui được nhân lên nhiều lần của Phanh. Nó cũng giống như khi anh ta được nhận quyết định ân giảm từ án tử hình xuống trung thân của Chủ tịch nước Việt Nam. Theo Thượng tá Phan Trọng Hà, Phó Giám thị trại giam Thanh Xuân, thì Siêng Phanh là phạm nhân rất hay cười. Gặp Phanh thấy anh ta cười, chúng tôi hỏi, từ khi vào trại tới nay anh khóc mấy lần? Phanh trả lời ngay, đó là hồi còn ở trại giam T16, đêm ngủ mơ bà mất, thế là bật dậy khóc hu hu. Đúng một tháng sau, bà em mất thật. Dù cải tạo ở trại giam Thanh Xuân nhưng năm nào vợ con cháu ngoại của Siêng Phanh cũng sang thăm anh ta ít nhất một lần, gửi quà, tiền cả năm cho Phanh bồi dưỡng. Vợ con anh ta vẫn luôn mong Phanh về sớm để cùng quản lý chăn nuôi trang trại gà công nghiệp do gia đình xây dựng. Phanh dự tính ngày về sẽ cùng vợ mở mang thêm trang trại gà làm ăn chân chính, quyết từ bỏ con đường chất cấm. Ngoài ra Phanh còn dự định nếu có vốn sẽ mở thêm xưởng khâu bóng giúp những người nghèo khác ở quê tôi có thêm việc làm. Chứ nếu còn nghèo khổ, không có việc làm thì dễ xa vào tội phạm lắm. Phanh tâm sự, ngày trước tham tiền, nhận thức pháp luật kém. Nhưng sau 15 năm cải tạo tại Việt Nam, tôi đã thay đổi nhận thức, nhất là về tác hại của ma túy. Chỉ một nhóm người có lợi nhuận, nhưng đổi lại là sự khuyết tật của hàng triệu người đang bập vào ma túy và liên lụy đến cuộc sống của hàng triệu gia đình, ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Vậy nên tôi rất muốn, những ngày sau khi ra trại đến cuối đời sẽ chỉ lao động chân chính, tránh xa con đường ma túy. Vâng thưa quý vị và các bạn, khi Siêng Phanh đã quyết định phơi bày toàn bộ sự thật về Vũ Xuân Trường, thì cũng là lúc anh ta tự cứu mạng sống cho bản thân. Những lời khai có giá trị của Siêng Phanh đã là lý do khiến bản án cao nhất được ân giảm xuống trung thân. Nghe những lời tâm sự của Siêng Phanh, chúng tôi mong cho những quyết tâm và lời nói của cựu tử tù này sớm thành hiện thực. Và trước tiên anh ta sẽ hoàn lương để cứu giúp chính con cái của anh ta không tiếp tục xa vào tội ác. Đây cũng là bài học, là tấm gương cho những người khác nhìn vào đó để rút ra bài học cho bản thân mình. Làm ăn chân chính, lương thiện, tránh xa vào tội ác. Tử tù may mắn thoát chết phút 89 sau thảm án kinh hoàng, vụ hải cốt biết nói. Đang cơn khát tiền, hắn bỗng gặp người có tiền, có xe máy mới, con quỷ hiện hình trong hắn, tội ác được diễn ra. Sau đó hắn chôn vùi nạn nhân dưới cát hòng che giấu tội ác. Thế nhưng, lưới trời lồng lộng, tội ác man dợ của y đã bị lật tẩy từ bộ hai cốt sau 1.000 ngày nằm dưới sông. Kẻ thú ác này là ai? Tại sao lại có thể ra tay tàn ác như thế? Gây án vì mâu thuẫn nhỏ. Cuối năm 2010, Tổ án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa vụ án sát hại người cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và không tố giác tội phạm ra xét xử. Trong đó, Phạm Văn Mão bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố về hai tội danh, sát hại người và cướp tài sản. Đầu tiên cùng tìm hiểu về lý lịch của kẻ sát nhân. Tên đầy đủ Phạm Văn Mão, sinh năm 1987, quê quán xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Học hết lớp 9, Mão ở nhà phụ gia đình việc chở đò đưa khách qua sông Phó Đáy tại bến đò của gia đình ở làng Bến, xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch. Chiều muộn ngày 25 tháng 8 năm 2007, anh Phan Văn Thu, sinh năm 1973, trú tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi đi mua nứa tép ở xã Vân Trục, huyện Lập Thạch đã quay về bến đò làng Bến nhờ Mão chở qua sông. Khi đò cập bến nội điện thuộc địa phận thôn nội điện xã An Hòa, huyện Tam Dương, xe máy của anh Thu bị đổ và vỡ yếm, nên giữa Mão và anh Thu xảy ra cãi nhau dẫn tới sổ sát. Trong lúc đánh nhau, anh Thu dùng dao nhọn tác động một nhát vào mu bàn tay Mão, 
khiến thanh niên này không kiềm chế được giận dữ, chạy lấy con dao bầu có sẵn trên thuyền đâm trả. Anh thu thiệt mạng. Mão vùi xác nạn nhân xuống bãi cát nổi giữa sông rồi lấy tài sản của người đàn ông này đem đi tẩu tán. Việc làm của Mão có mẹ anh ta, anh rể và em trai biết chuyện. Mão nói với mẹ rằng đã trả thù được người đánh bố mình khiến bà Hằng mẹ Mão tưởng thật, không hỏi gì thêm. Thay vì khuyên gian con em mình đầu thú, mẹ của Mão đã im lặng hoàn toàn. Vì ám ảnh bởi hành vi đoạt mạng người, ngay trong đêm gây án, mẹ con nhà Mão đã âm thầm mang vàng hương lên khu vực chôn xác anh Thu để cúng lễ. Người biết đầu đuôi sự việc chính là Bắc, anh rể của Mão và cũng là người sốt sáng nhất trong việc giấu giếm tội lỗi cho em vợ. Hôm ấy, Mão đã lấy nửa lít rượu uống cho say để quên việc vừa làm ra sao và ngủ ngon lạnh. Sáng hôm sau, Mão lại ra bến xuống thuyền để xóa bỏ nốt các dấu vết thì thấy mọi thứ đã sạch sẽ. Sau phút ngạc nhiên, kẻ sát nhân sực gõ trắng nhớ ra đêm hôm qua trời mưa rất to nên đã cuốn đi hết thảy vết huyết mà hắn đã gây ra. Từ đây Mão yên chí là trời đã giúp mình và không ai có thể lật tẩy được tội ác này của y chứ không hề nghĩ rằng đó chỉ là một sắp đặt của tạo hóa để chứng tỏ lưới trời lồng lộng, tuy thừa nhưng khó lọt. Tội ác có thể che giấu kỹ càng đến đâu thì cũng có ngày lộ tẩy trước ánh sáng công lý. Trong số tài sản mà Mão lục soát được của anh Thu trước khi vùi xác nạn nhân xuống sông, có một chiếc điện thoại di động và một chiếc ví. Trong ví có một chứng minh thư nhân dân mang tên Phan Văn Thu, một giấy phép lái xe và 360.000 đồng. Mão lấy tiền, còn ví và giấy tờ đem vứt xuống sông. Về con dao gây án, chuôi gỗ của hung khí, bị Mão đốt, thân dao bị đập nham nhở rồi bán rất vụn. Nhớ đến năm sinh của nạn nhân, Mão dốc sạch tiền đánh con đề 73, mong thu lợi vì nghĩ trời phù y trong việc có mưa xóa dấu vết thì chắc cũng sẽ phù y trong trò đỏ đen. Còn Bắc đã sửa lại chiếc xe máy của anh Thu, sau đó mang lên Lạng Sơn bán cho một người đàn ông Trung Quốc ở cửa khẩu Tân Thanh, sau khi giúp em vợ che giấu tội ác tài trời. Có lẽ vì ám ảnh nên Bắc đã bỏ làng và Bình Dương làm ăn. Ba năm sau, thi thể anh Thu được một số công nhân trong lúc khai thác cát trên sông Phó Đáy tình cờ phát hiện ra. Quá trình điều tra, công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tìm ra kẻ sát hại anh Thu chính là Phạm Văn Mão. Ngày 22 tháng 4 năm 2011, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt Phạm Văn Mão mức án cao nhất về các tội sát hại người cướp tài sản. Anh rể của Mão cũng bị kết án 2 năm tù về tội che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Riêng em trai Mão, thời điểm Mão gây án còn nhỏ tuổi, chưa nhận thức được hết mức độ nghiêm trọng, nên bị phạt 6 tháng án treo. Những lời sám hối Hỏi Mão có dây dứt vì gia đình nạn nhân không? Anh ta khẽ gật đầu. Điều đó là đương nhiên rồi, bởi tại mình mà một gia đình tan nát. Thiệt thòi nhất là những đứa trẻ phải sống trong cảnh mồ côi bố. Lương tâm tôi sẽ không bao giờ thanh thản, nhưng cứ nghĩ đến anh rể em trai tôi lại dây dứt. Họ đã vì tôi mà trở thành tội phạm. Dù rằng không phải đi tù như tôi, nhưng sống trong cảnh y xèo của dân làng, thật chẳng sung sướng chút nào, nhất là mẹ tôi. Cũng phải thôi, bởi mẹ Mão đã già, nhưng giá như khi nghe con trai kể về tội ác của mình, bà đi trình báo thì người xấu số đã không nằm dưới sông suốt mấy năm trời. Hẳn là mẹ của phạm nhân này, cũng như anh ta, lúc nào cũng sống trong cảm giác tội lỗi. Nhắc lại chuyện cũ, Mão kể rằng, gần một năm ở trại tạm giam, nghe nói mọi người bàn tán về mức án dành cho mình. Mão cũng mường tượng được rằng án phạt của mình sẽ rất cao. Do vậy khi nghe tòa tuyên án tử hình, Mão vẫn không tin nổi đó là sự thật. Mão làm đơn kháng án, bịa ra tình tiết nạn nhân gây sự trước, hòng nhẹ tội cho mình. Nhưng không được. Sau hai phiên xử, mức án không thay đổi. Mão đã thực sự tuyệt vọng, nhưng vẫn nghĩ biết đâu đấy là số phận cho anh ta cơ hội làm lại. Anh ta bảo khi vào vùng biệt giam một mình với bốn bức tường xám xịt, đã có lúc Mão tưởng phát điên, hình ảnh nạn nhân thi thoảng lại hiện về khiến Mão lạnh toát người vì sợ. Một mình tôi một buồng giam, lúc nào mệt quá thì gục xuống ngủ, còn thức là tôi thấy phải gọi vóng sang buồng bên cạnh, hỏi chuyện cho có tiếng người. Cảm giác một ngày ở trong đó thật dài và lạnh. Tính từ lúc lĩnh án tử hình cho đến khi xuống xiềng, giảm án tù trung thân, tôi đã sống trong phòng biệt giam được 2 năm tròn. Về trại cải tạo này cũng gần 6 năm rồi và nhiều lúc tôi cảm giác như mới hôm qua. Mão kể với anh ta, đi lao động, sẽ khiến người ta cảm thấy thời gian trôi nhanh Chứ ở trong buồng tử tù Thì mong mãi mới thấy sáng Mà lại đợi mãi mới thấy chiều Còn đêm thì chẳng tử tù nào muốn Vì giải lê thê và hồi hộp Mão bảo rằng khi cầm chắc cái chết trong tay Anh ta mới có thời gian để nghĩ lại những việc đã qua Mão nhớ lại thời thơ ấu Nhớ những lần bị mẹ cha của trách Nhớ cả những lần trộm tiền của cha mẹ đi đánh bạc rồi bị bắt Mão nhớ tất cả sau cùng Và trên hết Ý nghĩ của anh ta lại dừng ở cái đêm đoạt mạng sống của người đàn ông vô tội. 20 tuổi đã thành kẻ sát hại người, 3 năm sau thì lĩnh án tử. Mão còn trẻ l
đối diện với lòng mình, đối diện với sự thật rằng có thể ra đi trả án bất cứ lúc nào, thì Mão đã nghĩ tới chuyện sám hối. Anh ta muốn được giải thoát để không còn vướng bận. Nhưng thi thoảng lại ông ổng gọi với sang buồng bên để gợi chuyện. Mão đã cầu nguyện, đã khấn tên người đã khuất để cầu xin sự tha thứ. Nhưng rồi anh ta lại có cơ hội sống tiếp. Ngày 20 tháng 3 năm 2013 là ngày Mão không thể nào quên. Bởi đó chính là ngày anh ta được sinh ra thêm một lần nữa. Đơn xin tha tội chết của Mão được Chủ tịch nước chấp thuận. Trở thành phạm nhân thụ án trung thân. Ngày 3 tháng 5 năm 2013, Mão về trại giam quyết tiến cải tạo. Mão là phạm nhân may mắn nhất trong số những người tử tù. Thoát khỏi lưỡi hái tử thần ở phút 89 sau vụ hải cốt biết nói. Khi mọi lo sợ đã không còn và trước mắt chỉ là những ngày dài cải tạo, thì Mão bắt đầu nghĩ tới gia đình. Mão thương mẹ, thân già vẫn chưa được sống vui vẻ bên con cháu. Mão thương người vợ tần tảo, giờ phải đơn độc một mình làm lụng nuôi con và đi thăm chồng. Tội nghiệp nhất là con gái Mão. Không biết sau này tương lai sẽ ra sao khi mang tiếng là con gái của kẻ giết người. Mão bảo giá như lúc nóng giận, mà nghĩ được rằng việc mình làm sẽ để lại hậu quả là người thân phải gánh chịu, thì chuyện tồi tệ đã không xảy ra. Sau trên đời lại có những kẻ tàn độc đến như vậy. Phải chăng những câu chuyện về đạo đức làm người chưa bao giờ được nói trong ngôi nhà của cha mẹ Phạm Văn Mão, nên trong tiềm thức của hắn không hề có ý niệm về cái thiện, cái ác ở đời. Từ tù hèn nhất Việt Nam, phút 89 quay xe khai sạch xanh xanh đồng bọn trước giờ thi hành án. Ai cũng sợ cái chết. Kể cả phước tám ngón kẻ coi trời bằng vung cũng đái ra quần trước trường bắn thanh thang. Thì đối với tù tù này, hắn cũng đối diện với sự sợ hãi khủng khiếp như thế. Ở những phút 89 của cuộc đời, kinh sợ trước cái chết cận kề, sợ phải tiêm thuốc độc, gã tử tù trẻ măng này liền khai thêm đồng bọn với hy vọng mong manh được sống. Tử tù và ngày trả án Người mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây đó chính là tử tù Nguyễn Tấn Lợi, kẻ có gương mặt điển trai, da trắng, loại bị kết án tử hình khi hắn vừa tròn 19 tuổi. Có lẽ cũng chính vì khao khát sống, Lợi đã làm cái điều mà ít kẻ làm được. Đầu tiên cùng tìm hiểu về lý lịch của tên sát nhân này. Tên Nguyễn Tấn Lợi sinh năm 1995, quê quán huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, tiền án tiền sự 2. Nguyễn Tấn Lợi được biết đến là kẻ bất hảo có tiếng ở địa phương. Hắn bỏ học từ năm lớp 6 rồi lang thang làm thuê và la cà với đám bạn xấu. Năm 2011, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Lợi sách mã tấu chém vào đầu người khác và lĩnh 2 năm tù. Cứ tưởng sau cú vấp đầu đời, thanh niên mới lớn sẽ tu tỉnh trở thành người lương thiện. Nhưng rồi với cái mác đi tù về, Lợi càng trở nên lộng hành hơn và gây ra tội ác. Theo bản án sơ thẩm khoảng 23 giờ 30 phút ngày 9 tháng 12 năm 2013, anh Trương Nhất Minh cùng em ruột là Trương Minh Tâm, bạn Trần Thị Bích Loan và một số người khác đến quán bar Holiday tại khu phố 1, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh để uống bia. Lúc này Trần Thanh Lực là bạn trai của Loan gọi điện cho Loan kêu mượn điện thoại để sử dụng. Loan đi ra ngoài quán bar để đưa điện thoại cho Lực rồi quay lại trong quán. Khoảng 30 phút sau, Loan kêu anh Trương Minh Tâm cho mượn điện thoại của anh Tâm để gọi cho Lực yêu cầu trả điện thoại. Sau khi nhận điện thoại, Lực đến quán bar để trả điện thoại cho Loan. Tại đây, Lực gặp nhóm bạn gồm Lê Quốc Cường, sinh năm 1993, Trần Trọng Hữu, sinh năm 1994 và Nguyễn Tấn Lợi cũng đến quán bar chơi. Lúc này nhóm của anh Minh ra về. Khi vừa ra khỏi quán thì Lực hỏi nhóm anh Minh ai sử dụng điện thoại có số đuôi cuối là 144. Nhóm anh Minh không trả lời nên Cường dùng chân đá vào mặt của Tâm một cái. Thế em trai bị bắt nạt. Anh Minh vừa can ngăn bị lợi đánh và dùng một cây kim loại màu trắng có đầu nhọn tác động khiến anh gục tại chỗ. Gây án xong, lợi vứt bỏ hung khí rồi chạy đến nơi hữu đang đứng bảo hữu chờ đi khỏi hiện trường. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Lợi bỏ trốn đến ngày 12 tháng 2 năm 2014 thì ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Với hành vi trên, Lợi đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người. Khi bản án sơ thẩm có hiệu lực, Nguyễn Tấn Lợi được chuyển vào buồng biệt giam chờ ngày trả án. Đó là những ngày Lợi không còn muốn nhắc đến nhưng cũng chính những ngày đó. Có nhiều thời gian hơn để tĩnh tâm suy nghĩ về những được mất trong cuộc đời mình. Mỗi ngày trôi qua, tử tù này luôn thấp thỏm thần chết, có thể gọi tên mình bất cứ lúc nào. Với những người mắc phải sai lầm đặc biệt nghiêm trọng, phải trả giá bằng chính mạng sống, Hết thảy đều rơi vào trạng thái hoảng loạn tuyệt vọng. 
và phòng biệt giam chờ ngày thi hành án rồi bấu víu trong quãng đời ngắn ngủi còn lại chính là ký ức gây án kinh hoàng và nỗi nhớ nhà, thêm tự do giả diết. Buồng biệt giam bị theo dõi 24 trên 24 giờ, mỗi ngày tử tù được mở cùm chân không quá 15 phút để làm vệ sinh cá nhân. Trại tạm giam phải tổ chức khu vực riêng để giam người bị kết án tử hình và phải có ghi rõ là khu giam người bị kết án tử hình. Buồng giam người bị kết án tử hình phải được xây dựng kiên cố theo mẫu thống nhất của Bộ Công an, bảo đảm đủ ánh sáng, có cùm chân. Hàng ngày, cán bộ quản giáo phải kiểm tra người và buồng giam, kiểm tra suốt, móng cùng người bị kết án tử hình để kịp thời phát hiện, thu giữ những vật cấm đưa vào. Tử tù khi gặp người thân cũng phải qua vách ngăn, có sự giám sát, bị cùm chân trong suốt thời gian này. Chính vì thế, đêm lợi không dám ngủ bởi sợ. Có thể đây là giây phút cuối cùng trong cuộc đời của mình. Những đêm dài triền miên, lợi ngửa mặt, mắt nhìn chân chân lên trần nhà, hai chân tê cứng vì cùm không duỗi ra được. Mỗi tiếng động phát ra trong đêm thanh vắng, tĩnh mịch ấy đều khiến lợi giật mình. Ngỡ như giờ trả án của mình đã đến. Khi mở cửa buồng giam, mở cùm chân, cán bộ quản giáo phải trực tiếp mở và đóng khóa. Việc kiểm tra người buồng giam, sốt, móng cùm chân mở, Đóng, cửa buông giam, tình trạng, sức khỏe, biểu hiện tâm lý đều phải ghi vào sổ theo dõi. Việc mở khóa cùm phải được sự đồng ý của giám thị trại tạm giam. Khi cán bộ quản giáo mở cùm chân thì phải có cán bộ hoặc chiến sĩ vũ trang bảo vệ giám sát chặt chẽ. Và cứ thế sau 15 ngày từ khi tuyên án tử, lợi kháng cáo xin hết sạch sành xanh đầu bọn. Có lần lợi từng thừa nhận vì bản thân quá ám ảnh và sợ phải tiêm thuốc độc. Vì không muốn trả án tử nên trước giờ khắc cuối cùng của đời mình, Lợi sẽ khai thêm tình tiết mới để gỡ tội. Những đêm nằm nghe tiếng còi tàu rú lên trong đêm tối, Lợi cảm nhận được cuộc sống hối hả ngoài kia, muốn làm một cái gì đó cho đời nên hắn đã kéo cả bọn hưởng tội chung cho đồng vui. Từ tù khai sạch sành xanh đồng bọn, tính về tuổi có lẽ phải gọi Lợi là kẻ cứng họng nhất lịch sử tội phạm được giam. Trong cả quá trình bị khởi tố, Truy tố và tống đạt quyết định lợi đều im như thóc, mồm câm như ngậm bồ hòn không hề khai ra đồng phạm, giúp sức hay bất kỳ ai có liên quan đến vụ án của người này. Nhưng chẳng hiểu sao trong vòng 15 ngày kể từ ngày bị tuyên án tử, lợi bất ngờ kháng cáo một cái trắng trợn. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 19 tháng 9 năm 2014, lợi đã đưa ra những lời khai như muốn cứu vãn tình hình. Theo lời khai mới của lợi hôm xảy ra vụ án chính Trần Thanh Lực đã điện thoại cho Trần Trọng Hữu, Bảo đến quán bar có chuyện Khi đến nơi, thấy Lực và Cường mâu thuẫn với nhóm anh Minh Nên Lợi đã dùng hung khí lấy mạng người này Ngoài ra Lợi khai ngay sau khi gây án Hữu biết sự việc và đã chờ Lợi bỏ trốn Khi Lợi trốn sang Campuchia Lực đã nhiều lần gửi tiền cho Lợi Đồng thời thông báo về quá trình điều tra vụ án tại Việt Nam Và bảo Lợi nhận hết tội về mình Với lời khai trên, hội đồng xét xử đã quyết định Hoãn phiên tòa để triệu tập thêm Lực và một số người liên quan để làm rõ sau đó, khi phiên tòa phúc thẩm được mở, những nhân chứng được triệu tập đều không có mặt. Trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử, Lợi cho biết, trong thời gian trốn ở Campuchia, Lực đã gửi cho bị cáo tổng cộng 3,5 triệu đồng qua một người Việt Nam tên là Lý Đô, làm việc tại song bài ở Campuchia. Hội đồng xét xử đã tập trung làm rõ những lời khai của Lợi. Từ Tuna nói, suốt thời gian bị cáo bỏ trốn, Lực điện thoại cho bị cáo nhiều lần bằng sim khuyến mại. Lực bảo khai rằng Lực Tình cờ gặp bị cáo ở quán bar chứ không phải là gọi bị cáo đến quán bar để giải quyết. Lực và Cường còn nói nếu khai như vậy thì bị cáo phạm tội không có tổ chức án sẽ nhẹ. Lực bảo bị cáo giáng lên, anh em không bỏ bị cáo đâu. Nếu bị cáo nghe theo mà nhận hết, không khai ra sự thật. Tuy nhiên Lợi cũng thừa nhận chỉ nghe hữu nói lại rằng đến quán bar gặp Lực vì Lực đang có chuyện. Lực hoàn toàn không nói trực tiếp với bị cáo, cũng không bảo bị cáo thực hiện hành vi đoạt mạng người. Ngoài ra giữa Lợi và nạn nhân hoàn toàn không quen biết nhau, không có mâu thuẫn nhưng chỉ vì lực mâu thuẫn với nhóm anh Minh nên bị cáo đã lấy mạng anh Minh và thể hiện tính côn đồ bản thân bị cáo từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích khi đã dùng mã tấu gây thương tích cho người khác. Điều đó thể hiện bị cáo không còn khả năng cải tạo. Đối với hành vi của Trần Thanh Lực và một số đối tượng có liên quan, liệu các đối tượng trên có đồng phạm với Lợi trong vụ án này, có phạm tội gây dối trật tự công cộng, có hành vi che giấu tội phạm hay một hành vi nào khác? Điều này hội đồng xét xử sẽ ghi nhận lời khai của bị cáo và kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau. Nhưng thật đáng tiếc dù có khai ra hàng đống đồng bọn giúp lợi bỏ trốn hoặc giúp lợi trốn tránh nhà tù thì cuối cùng cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì. 
chỉ thể hiện sự hèn nhát và ích kỷ của kẻ này. Tòa rất tỉnh và cho rằng lời khai có thêm đồng bọn của lợi là phiến diện. Qua quá trình xác minh cho thấy không có căn cứ. Bên cạnh đó, mặc dù gia đình bị cáo đã khắc phục một phần thiệt hại, song so với mức độ hành vi mà bị cáo đã gây ra là không tương xứng, nên không thể xem đây là tình tiết giảm nhẹ mới. Hội đồng xét xử quyết định bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Tấn Lợi, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Đến phút thứ 89 của cuộc đời, Lợi có khai thêm hay dẫn bạn ăn cơm tù mặc áo số thì cũng không thể thay đổi được tình thế rằng Lợi sẽ phải tiêm thuốc độc, trả giá cho hành động ngông cuồng của mình ở tuổi 19 giờ rằng. Hiện tử tù Nguyễn Tấn Lợi đã được thi hành án hay chưa? Không xuất hiện trong tin trên báo chí, nhưng có lẽ những ngày lợi được đếm ánh sáng mặt trời sẽ chẳng còn xa. Tiểu sử chùm cơ bạc điền khiều, giang hồ khe tiếng nhất Sài Gòn, thoát án ngoạn mục nhờ có kim bài miễn tử, tâm thần. Đường mệnh danh là đại ca băng giang hồ Sài Gòn từng mở song bạc tại Campuchia. Mới đây, Điền bị bắt khi trực tiếp lấy tài khoản tổng trên một trang web cá cược lên đến 2.150 tỷ đồng. Những thoát nạn vì sở hữu trong tay kim bài miễn tử là bệnh án tâm thần. Tiểu sư cư khét của chùm giang hồ Điền Khiều Tên thật Nguyễn Văn Điền, biệt danh Điền Khiều, năm sinh 1975, quê quán Hải Phòng. Điền Khiều từng dẫn đàn em sang Campuchia mở song tài xỉu sóc đĩa, sau đó về thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bài bạc với số tiền giao dịch 2.100 tỷ đồng. Đầu năm 2020, COVID-19 bùng phát trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam và Campuchia, nên các cửa khẩu giữa hai nước bị kiểm soát chặt. Dân bài bạc trong nước không thể sang chơi. Các sòng bạc trường ga của Điền ế khách phải đóng cửa. Theo điều tra, Điền Khiêu về Sài Gòn sống lôi kéo thêm nhiều đàn em ở phía Bắc, luân thủ súng đạn, hoạt động xã hội đen, tranh giành địa bàn với các băng giang hồ khác. Ông ta lấy tài khoản tổng Master trên trang web cá cược bong88.com và chia nhỏ xuống dưới cho đàn em quản lý chiêu dụ khách vào cá cược. Đường dây này liên hệ với nhau qua Viber, Telegram để tránh bị cảnh sát phát hiện. Cơ quan điều tra xác định băng giang hồ này tổ chức cá độ trên các trang mb.agbong88.com, ag.sgd168.com, ag88t88.net, ag.bong88.com, viva88.com, vân vân. Thông thường mỗi thứ hai hàng tuần, Điền quy định với các đại lý và con bạc cấp dưới tính toán tiền thắng thua để thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Theo kết luận điều tra bổ sung, đầu năm 2020, Điền lấy tài khoản tổng trên trang web cá cược từ đối tượng tên Khang, chưa rõ lai lịch, là đại lý cấp trên. Sau đó, Điền chia ra nhiều tài khoản khác nhau rồi giao cho các đại lý cấp dưới và các con bạc là Phạm Văn Tiến, Phan Minh Hùng, Trần Hải Hưng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng với hình thức cá độ bóng đá. Một, Phạm Văn Tiến giao lại tài khoản cá cược cho Đỗ Văn Thu quản lý và chia thành nhiều tài khoản nhỏ để giao cho Nguyễn Văn Tuyên, Trần Huy Nam cùng một số con bạc khác chưa xác định tham gia đánh bạc. Hai, Phan Minh Hùng giao tài khoản cho Nguyễn Thanh Sang quản lý và chịu trách nhiệm tính toán giao nhận tiền thắng thua. Ba, Nguyễn Văn Dương là cháu ruột của Điền, có vai trò quản lý, chia tài khoản, tính toán và giao nhận tiền thắng thua. Bốn, ngoài hành vi lấy tài khoản cá cược từ Điền thì Phan Minh Hùng còn có hành vi mua một khẩu súng ngắn CZ-75 từ Campuchia về giao cho Nguyễn Tấn Phương, Nguyễn Phan Quốc Duy và Nguyễn Nam cất giữ. Kết luận điều tra bổ sung xác định bị can Phan Minh Hùng, Nguyễn Tấn Phương, Nguyễn Phan Quốc Duy còn có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Theo C02, đây là băng nhóm phạm tội hoạt động có tổ chức do các đối tượng hình sự ở phía Bắc điều hành xuyên quốc gia tập trung chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Ban chuyên án huy động gần trăm cảnh sát hình sự phối hợp tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm công an thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, đồng loạt tấn công 14 địa điểm của Điền và các đàn em. Tối 21 tháng 12 năm 2021, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an cho biết Nguyễn Văn Điền là tay giang hồ có số má tại Campuchia và có thời giao hảo với Hưng Vườn Điều, đại ca ở Đồng Nai. Vài năm trước, Điền và đàn em mở song bạc trường gà tại Campuchia, khu vực giáp danh tỉnh Tây Ninh, Bình Phước để người Việt sang chơi. Điền và 15 đàn em đang bị C02 điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tổ chức đánh bạc. Băng giang hồ này được cho là tổ chức hàng loạt hình thức cờ bạc trực tuyến như cá độ bóng đá, đánh bài, đá gà, số đề với số tiền giao dịch lên đến hơn 2.100 tỷ đồng. Ngoài 16 người bị bắt, cảnh sát thu giữ hai khẩu súng, 120 viên đạn cùng nhiều hung khí, 580 triệu đồng, nhiều ô tô và các đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động phạm pháp của nhóm này. Khẩu súng được xác định mang ký hiệu CZ-75 do Phan Minh Hùng mua từ Campuchia về giao cho Nguyễn Tấn Phương, Nguyễn Phan Quốc Duy và Nguyễn Nam cất giữ.
Động thái này nằm trong đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm. Thoát nạn nhờ kim bài miễn tử tâm thần Nhiều đối tượng hình sự thủ sẵn bệnh án tâm thần như vật phòng thân để hòng thoát hoặc giảm tội đến mức thấp nhất, và Điền cũng là đối tượng như vậy. Bị xác định là đối tượng cầm đầu băng nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia Việt Nam, Campuchia và liên tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam. Trong đó có đường dây đánh bạc nghìn tỷ, nhưng bị cạn Nguyễn Văn Điền lại có kết quả giám định tâm thần, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Điền được xác định cùng băng nhóm của mình từng mở sòng bạc tại Campuchia, các khu vực giáp danh tỉnh Tây Ninh, Bình Phước để lôi kéo người Việt sang đánh bạc. Trước đó Điền từng làm ăn chung với Hưng Vườn Điều, một đại ca giang hồ ở Đồng Nai. Quá trình điều tra, con gái của Điền có đơn đề nghị cơ quan công an xét giám định tâm thần đối với cha mình. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định tiền án, tiền sự của một số bị can trong vụ án, thu thập kết luận giám định kỹ thuật đối với ba điện thoại thu giữ của Điền và làm việc với Điền về nội dung trong điện thoại, thu thập kết luận giám định pháp y tâm thần của Điền. Điều tra bổ sung, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy nhiều nội dung tin nhắn, hình ảnh được trích xuất có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của bị can Điền. Trả lời các câu hỏi của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, có sự chứng kiến của luật sư, Điền tỏ ra không còn nhớ gì về những nội dung tin nhắn của gọi đến, của gọi đi được trích xuất từ ba điện thoại của Điền. Theo bản kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật từ đầu năm 2020 đến ngày 20 tháng 12 năm 2021, Điền có bệnh rối loạn cảm xúc thực tổn động kinh. Hiện tại, Điền có bệnh quên phân ly rối loạn cảm xúc thực tổn động kinh. Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi phạm pháp, Điền hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện tại, Điền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Ngày 23 tháng 9 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh có văn bản đề nghị viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Điền. Và kỳ lạ thay sau gần 2 năm từ ngày bị bắt, ngày 23 tháng 4, một nguồn tin cho biết viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã kháng nghị yêu cầu cấp phúc thẩm tăng hình phạt đối với nhiều bị cáo trong đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng. Vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc này có 14 người bị xét xử. Sơ thẩm, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt tù nhưng lại thật bất ngờ, lại cho hưởng án treo 8 bị cáo. 1. Nguyễn Văn Tuyên, 2. Trần Hải Hưng, 3. Nguyễn Thanh Sang, 4. Phạm Thị Hà My, 5. Phạm Văn Tiến, 6. Đỗ Văn Thu, 7. Cao Duy Hưng, 8. Lầu Văn Tuấn. Cùng với đó, quá trình điều tra Nguyễn Văn Điền được xác định bị bệnh tâm thần nên Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra đối với bị can áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Sau khi bản án được tuyên, Viện Cảm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã kháng nghị yêu cầu cấp phúc thẩm theo hướng không cho 7 bị cáo được hưởng án treo, trừ Phạm Thị Hà My. Ngoài ra, kháng nghị còn yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với 3 bị cáo Trần Huy Nam, Phan Minh Hùng, Nguyễn Phan Quốc Duy. Bởi lẽ, mức án dành cho các bị cáo này chưa tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội. Viện Cảm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận định việc tòa án cung cấp cho các bị cáo hưởng án treo là chưa nghiêm, chưa thực hiện đúng nghị quyết 02. 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về trường hợp không được hưởng án treo. Hội đồng xét xử đã vi phạm điểm 3, điều 2 và điểm 5, điều 3 của nghị quyết khi để người có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội hai lần trở lên được hưởng án treo, trong khi bị cáo chỉ có một tình tiết giảm nhẹ hình phạt là thành khẩn khai báo. Câu chuyện về việc chùm cơ bạc điên khiêu thoát án trong sự ngỡ ngàng của dư luận đã cho thấy sự lợi hại của những bệnh án tâm thần. Trước khi bị bắt, điên khiêu là tay anh chị có số hạng không chỉ ở Hải Phòng mà còn chỉ cả nước. Đối tượng này có những thủ đoạn tinh vi tới mức mà nhiều người trong giới còn lắc đầu, không thể nghĩ tới. Phòng thái, cử chỉ của một ông trùm khét tiếng đã biến mất hoàn toàn và thay vào đó là một kẻ ú ớ, điên loạn, không kiểm soát được hành vi. Kết quả cuối cùng, Điền Khiêu thoát án một cách hết sức ngoạn mục. Cuối cùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị tăng nặng hình phạt đối với 10 trên 14 bị cáo trong vụ án đánh bạc, trong đó đề nghị cấp phúc thẩm không cho 7 bị cáo được hưởng án treo. Việc những tay giang hồ khét tiếng bị xét xử nghiêm minh cùng với việc các bệnh án tâm thần cần được giải mã là tất cả những thứ người dân đang chờ đợi câu trả lời. Để những kẻ này, chúng không còn có bất kỳ chiếc phao cứu sinh hay miễn tử kim bài nào có thể cứu Điền Khiều và đồng bọn thêm lần nào nữa. Còn 500 anh em các bạn có quan điểm gì với những hồ sơ mật liên quan đến chùm cơ bạc Điền Khiều?